ഹലോ നമസ്കാരം കൈസ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളെല്ലാവരും മൊബൈൽ ഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലേ അതിപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് മോഡൽ ഫോൺസ് ആയാലും നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരു പുതിയൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കടയിൽ ചെല്ലുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയോ ഫോണിൻ്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അധികം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഫോൺ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ട് വിട്ടു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഫോണിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഫോണുകളും അതിപ്പോൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് മോഡൽ ഫോൺസ് എല്ലാം തന്നെ റേഡിയേഷൻസ് പുറത്തു വിടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു റേഡിയേഷൻ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കോളുകൾ വിളിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കോൾസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു റേഡിയേഷൻ മുഖാന്തരമാണ് നമ്മൾ അധികം നേരം ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫോൺ ചൂടാവുന്ന കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഈ ഒരു റേഡിയേഷൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ ഫോൺ ചൂടാവുന്നത് സോ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺസിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ എത്രയാണ് അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സോ എന്തായാലും പ്രയോജനകരമാകുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെയായിരിക്കും വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക വീഡിയോ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം കൂടി താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ ഫോണുകളും റേഡിയേഷൻസ് പുറത്തു വിടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു റേഡിയേഷൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫോണുകളിൽ കോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എല്ലാ ഫോണിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു സാർ വാല്യൂ ഉണ്ട് സാർ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സ്പെസിഫിക് അബ്സോർപ്ഷൻ റേറ്റ് അതായത് ഈ ഫോണിൻ്റെ റേഡിയേഷൻസ് അളക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു മെസ് ഒരു മെഷറാണ് ഈ പറയുന്ന സാർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഫോണിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു സാർ വാല്യൂ നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഫോണിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ എത്രയാണോ ആ ഫോൺ എത്ര റേഡിയേഷൻ ആണ് പുറത്തു വിടുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സാർ വാല്യൂ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് ഫോണായാലും അതിന് ഓൾറെഡി അതിൽ കണക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഈ റേഡിയേഷൻസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫോൺസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ പണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് സാധാരണ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫോൺസിന് ഒരു ആൻറ്റിന ഉണ്ടായിരുന്നു സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ആൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ആൻറ്റിനിലൂടെയാണ് ആ ഒരു ആൻറ്റിന വഴിയാണ് ഈ റേഡിയോ വ്യൂസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ കോൾ റിസീവ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ കോൾ വിളിക്കാനുള്ള സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആൻറ്റിന മൂലമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആൻറ്റിന ഹെൽപ്പോടെയായിരുന്നു റേഡിയോ വ്യൂസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ മൊബൈൽ ഫോൺസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു ആൻഡിനെ ഒരു സമ്പ്രദായം ഇല്ല നമുക്ക് ആൻഡിനെ ഒരു ഫോൺസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല മറിച്ച് ഈ ഒരു ആൻഡിനെ ചെറുതാക്കി നമ്മുടെ ഫോണിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ സ്മാർട്ട് ഫോൺസിലും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ മൊബൈൽ ഫോൺസിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റേഡിയേഷൻ്റെ അളവും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഫോൺ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഫോൺ ഹീറ്റ് ആവുന്നത് ചൂടാവുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു റേഡിയേഷൻ കാരണമാണ് ഈ ഫോൺ ഹീറ്റ് ആവുന്നത് റേഡിയേഷനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ സെൽസിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചെവിയോട് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫോൺ വിളിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റേഡിയേഷൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സെൽസിനെ നമ്മുടെ തലശോല സെൽസിനെ പെട്ടെന്ന് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് സ്റ്റഡീസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ സെൻസിനെ നല്ല രീതിയിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഹൈ റേഡിയേഷൻസ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡിയെ നല്ല രീതിയിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും എല്ലാ സ്മാർട്ട് ഫോൺസിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു സാർ വാല്യൂ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ഫോൺസിൻ്റെ സാർ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന യു എസ് എസ് ടി കോഡ് നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ സാർ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും
ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഈ അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോൺ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വയേർഡ് ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫോൺ കോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ അധികം ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റിലും ഈ പറയുന്ന റേഡിയേഷൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാ ഉണ്ടാകുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് ഒഴിവാക്കുക വയേർഡ് ഹെഡ്സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ കോൾസ് വിളിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നല്ല രീതിയിൽ റേഡിയേഷൻ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കാരണമാകും നല്ല രീതിയിൽ റേഡിയേഷൻ നമ്മളെ റേഡിയേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അകറ്റി നിർത്താനായിട്ട് കാരണമാകും ഇനിയിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പോടുന്നത് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക വീഡിയോ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല ടെക്നോളജി വീഡിയോസുകൾ നല്ല നല്ല ടെക്നോളജി അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ടെക്നോളജി അറിവുകളും നിങ